പിന്നെ എന്തിനാണോ കോത്താഴ്ത്തുകാരനായ നീ ഒക്കെ ഗോവയിലേക്ക് കെട്ടിയെടുത്തത് നീ മാതാമമാരുടെ കാല് കണ്ട് വെള്ളം ഇറക്കി നടക്കാതെ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ മേടിച്ച് അവിടെ ഇവിടെ തലയിലൊക്കെ വെക്കണോ എന്റെ പൊന്നിക്ക ഞാൻ ലോകത്ത് ആരോട് മലയാളം പറഞ്ഞാലും കേൾക്കുന്നവർക്ക് അപ്പൊ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഞാൻ പറഞ്ഞത് മലയാളം ഇതെന്താ സുഖ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നേ എന്റെ നാവ് വായിലിടണം എന്റെ നാവ് വായി തന്നെ അങ്ങോട്ട് <laughs> 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 ഞാൻ ഡൈസി സാർ കൊടുത്ത പരസ്യം കണ്ട് കാണാൻ വന്നതാ സോറി ഡൈസി യു ആർ ടു ലൈറ്റ് സാർ ഞാൻ ഫോൺ നമ്പരും അഡ്രസ് തന്നോളൂ ഞാൻ അറിയിക്കാം താങ്ക് യു സാർ വെൽക്കം കടം വരുത്തി വെച്ചിട്ട് കടന്നു പോയി ഇവർക്കൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ പറയരുത് മരിച്ചു പോയവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് കുറ്റപ്പെടുത്തിയതല്ല കൊച്ചിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് മൈൻഡ് ഷാപ്പ് തുടങ്ങേണ്ട കാര്യമുണ്ടായിരുന്നു പപ്പയ്ക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതോ ഞങ്ങളും മമ്മി ില്ല <laughs> 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 എന്നെ കണ്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ആഹാ അത് കൊള്ളാമല്ലോ അവരുടെ പപ്പ ജോൺ സാമോൽ വരുത്തി വെച്ച കടം കുറെയൊക്കെ താൻ തീർത്തതല്ലേ ജോൺ സാമോലുമായി എന്റെ പപ്പയ്ക്കായിരുന്നു ഷെയർ ഞാനായിട്ട് അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാളിൽ നിന്നുള്ളതെല്ലാം പിഴിഞ്ഞിട്ടല്
പിഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അത് എന്റെ മിണുക്കല്ലേ മനോ സാറേ അവൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇതുവരെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഇനിയിപ്പോ സംശയിക്കാനില്ല വാക്ക് പാലിക്കുന്നവനാവൻ നന്ദി എന്താ തൃപ്തിയായില്ലേ എന്ത് കിട്ടിയാലും തൃപ്തിയില്ലാത്തൊരു ജീവി മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു കൈ പിടിക്കാനുള്ള പണമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് രണ്ട് കൈ നിറയെ പണം വേണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇനിയും നമുക്ക് ഇവനെ ഉപയോഗിക്കാം ഹായ് ഡൈസി ടിറ്റി എവിടെ എന്തിനാ ടുഡേ ഇസ് മൈ ബർത്ത്ഡേ ഞങ്ങളിവിടെ കൂട്ടാൻ വന്നതാ ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെ ആഘോഷിച്ചാൽ മതി ഓ നോ 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 ടിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല അവളില്ലാത്ത ഒരു പാർട്ടി നന്നാവില്ല ടിറ്റി എത്ര നല്ല കുട്ടിയാ ബട്ട് ഡൈസി എന്താ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിക്കും കൂടില്ല കൂടുന്നവരെ അതിന് സമ്മതിക്കത്തുമില്ല ഞാൻ കമ്പനിക്കും കൂടും പാർട്ടിയിലും പങ്കെടുക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും പക്ഷെ അത് നിങ്ങളുടെ മാതിരി മദ്യപിച്ച് കഞ്ചാവും വലിച്ച് ജീവിതം തൊലയ്ക്കുന്നവരുമായിട്ടല്ലെന്ന് മാത്രം ഇനി മേലെ ടിറ്റി അന്വേഷിച്ച് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ അപ്പ പറയാ ഞാൻ പ്ലീസ് മോനെ നല്ല കുട്ടിയല്ലേ ആനപ്പുറത്ത് ഇരുന്നത് മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാം നോനോ വേണ്ട വേണ്ട എനിക്ക് ആനപ്പുറത്ത് ഇരുന്നാ മതി ഓ ജീസസ് നീ വളരെ അൻലക്കിയായിരുന്നു ഭാഗ്യവാൻ ഒരു കഴുതപ്പുറത്ത് കറി നഗരം ചുറ്റി ഞാനോ ഒരു കഴുതയെ മുതുകിലേറ്റി റൂമിൽ വട്ടം കറങ്ങി ചെറിയ രണ്ടിന് റൂമിൽ തന്നെ കിടന്ന് കറങ്ങുന്നേ പുറത്ത് റോട്ടോട്ട് ഇറങ്ങ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ആനപ്പുറത്ത് ഞാൻ ഇരിപ്പില്ലേ മതി വേണ്ടേ ഈ ചെറിയാന് ചൊറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ടേ എന്തിനാ ചൊറിയുന്നേ വാ കുളിക്കണ്ടേ കുളിക്കാനോ എന്താ ഇന്നിന് കുളിക്കണ്ടെന്നുണ്ടോ കുളിക്കണം കണിശായിട്ടും കുളിക്കണം മുടിക്കൻ പക്ഷേ അത് നാളെ മതിയൊന്ന് ആലോചിക്കാം നാളെ നാളെ പോരാ ഇന്നത്തെ കുളി ഇന്ന് തന്നെ കുളിച്ച പറ്റും എന്താ സൈമൺ ഒരു മൂടോ പോലെ ആ ചെറിയാന് ആനപ്പുറത്ത് കയറ്റില്ലേ എന്റെ പൊന്ന് സാറേ ആനപ്പുറത്ത് കയറ്റിയൊന്നു എഴുന്നേറ്റ് വന്നപ്പോ മുതൽ ഈ ആനപ്പുറത്ത് എന്നിട്ടാണോ ഈ പിണക്കം ഗുഡ് മോർണിംഗ് മോർണിംഗ് എന്താ മോനെ ചെറിയാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാൻ അനുസരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഞാൻ മോൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഒപ്പിട്ടേ എടാ ചെറിയാനെ ഇന്ന് എന്റെ കുഞ്ഞനിയനെ പുറത്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ചുറ്റി കറങ്ങണം കേട്ടോ ഏറ്റു ചേട്ടായി പോയിട്ട് പറ്റിയ മോനെ ഇന്ന് സാമലക്സ് ഹോട്ടലിൽ വന്നിരുന്നു എന്തായാലും അയാളോട് തന്നെ കാസിംബായുടെ കടം വിട്ടാൻ പറയണം പണം മുഴുവനും പപ്പ മാത്രമല്ലല്ലോ ചെലവാക്കിയത് സാമലസും ചേരാറിനായിരുന്നില്ലേ നിന്റെ പപ്പ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ സാം പല കള്ളക്കണക്കുകളും കാണിച്ച് മുഴുവനും തട്ടിയെടുത്തെന്ന അയാളുമായി അടുപ്പമുള്ള പലരും പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും പപ്പ ഇല്ലാത്ത ഈ സ്ഥിതിയിൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്ക എങ്ങനെയും കടം വീട്ടണം പെറ്റിയുടെ പോക്ക് അത്ര നല്ല രീതിയിലല്ല അവളെ നല്ല വഴിക്ക് തിരിച്ചു വിടണം ജോണിയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷ അവന്റെ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഫ്രീ ആയി അതുവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ മോഡലിങ്ങിന് പോകാമെന്ന് കരുതിയത് പക്ഷെ അവിടെയും നൂറ് പേരെ ഇടിച്ചു കയറാൻ ആരൊക്കെ ഇടിച്ചു കയറാൻ നിന്നാലും നിന്നെ തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്യും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ മൂത്തവനായ എനിക്കുണ്ട് ബാധ്യതകൾ പലതും സഹോദരിമാരുടെ വിവാഹം എനിക്ക് നല്ലൊരു ജോലി അങ്ങനെ പലതും 
ജോണി പ്രാപ്തിയുള്ളവനായാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടും അവനെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കണേന്ന് എന്റെ പ്രാർത്ഥന നമ്മൾ പല ആഘോഷ പരിപാടികളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ദിസ് ഈസ് എ വെരി ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടി ദാറ്റ് ഈസ് ഫസ്റ്റ് ലവ് ആനിവേഴ്സറി ഓഫ് ജോണി ആൻഡ് റോസി നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രേമബന്ധം നീണാൾ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഇത് പോരാ ഇനി ഒരു വിവാഹവാശം കൂടി ആഘോഷിക്കണം അല്ലേ റോസി അതിനാരാ ഉത്സാഹിക്കുന്നേ അത് ജോണിയുടെ ഉത്സാഹം കണക്ക എന്റെ റോസി നീ തന്നെ മുൻകൈ എടുക്കണം സ്വപ്നങ്ങൾ പോവാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ എന്നേ പൂവണിഞ്ഞതാ കുറച്ചു കാലം കൂടി നമ്മുടെ ക്യാമ്പസിൽ പരിമളം പരത്തി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങോട്ടെ അതൊരു കണക്കിന് ശരിയാ അതൊരു കണക്കിന് ശരിയാ ഇനി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയത് വാ ആനന്ദസാന്ദ്രമായി പൊഴിഞ്ഞു നീരം തൂമഞ്ഞു തുള്ളി വീടലി തീരങ്ങൾ
ശരിയായിക്കോളും എന്റെ ചിഹ്ന നിനക്ക് വിഷമം തോന്നാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല നീ എൽദോസിനെ കണ്ടുപിടിക്കി അവൻ അറിയാവുന്ന ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നു നീയോ ഞാനും അറിയാവുന്ന പണി ചെയ്ത് തന്നെ ജീവിക്കുന്നു തെറ്റ് നീ കൈ നിറയെ പണം കിട്ടുന്ന എന്ത് ജോലിയും ചെയ്യും എന്നിട്ട് കൈ നിറയെ പണം കിട്ടുന്നുണ്ടോ അത് എട്ടില്ല താനും നിന്നെ വെച്ച് അവർ കോടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു നിനക്കോ ഇവന് തുച്ഛം എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പിടിക്കപ്പെട്ടാലോ എന്നെ ആരും പിടിക്കാനും മറ്റും പോകുന്നില്ല അഥവാ പിടിച്ചാൽ തന്നെ സർക്കാർ ചെലവിൽ അങ്ങ് അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കും അത്ര തന്നെ ഫസ്റ്റ് തീരുമാനം മോനെ മനുഷ്യന്മാർ ചെറിയ തെറ്റുകളും കള്ളത്തരങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്യും അതൊക്കെ ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിന്റെ കുസൃതി മാതിരി പടച്ച തമ്പുരാൻ എഴുതിത്തള്ളും പക്ഷെങ്കിൽ രാജ്യദ്രോഹപരമായ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ എഴുതിത്തള്ളൂല എന്നെ പോലെ ഉള്ളവര് ജനിക്കാതെ നോക്കേണ്ടത് തന്നെ ബഷീർക്ക് പറഞ്ഞ പടച്ചാമ്പുരാന്റെ കടമയല്ലേ ഉണ്ടാക്കി വിട്ടയച്ചു പിന്നെ എന്റെ ബഷീർക്ക തന്തയാരെന്നോ തള്ളയാരെന്നോ അറിയാത്ത ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഈ രാജ്യത്ത് അതിലൊരുവനാ ഞാനും സ്നേഹത്തിന് മുമ്പിൽ തോറ്റെന്നിരിക്കും പക്ഷേ എത്ര വലിയ ഉപദേശമാണെങ്കിലും അത് ഞങ്ങൾ കയറില്ല അത്രയ്ക്കുണ്ട് ഈ സമൂഹം ഞങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച മുറിവുകൾ നല്ല സുഖമില്ല ഒന്നുമില്ല ചെറിയനെ ചെറിയൊരു പനി അത് അങ്ങനെ സാംസാറിന് എന്തെങ്കിലും വയ്യാന്ന് കണ്ട അപ്പ തുടങ്ങും സേമൻ കുഞ്ഞിന് ആദ്യം വെപ്രാളവും നീ കൂടുതൽ പറയാൻ നിൽക്കാതെ വേഗം പോയി മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വാ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി മരുന്ന് മേടിച്ചിട്ട് വരാം വേണ്ട മോനെ ചേട്ടായ്ക്ക് ഒന്നുമില്ല വേണ്ട മരുന്ന് വേണോ മരുന്നൊന്നും വേണ്ട മോനെ ഇനി ഇപ്പൊ മരുന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും കഴിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ സേമൻ കുഞ്ഞ് സമ്മതിക്കത്തില്ല ഞാൻ പോയി രണ്ട് ഗ്യാസ് മുട്ടായെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരാം വേഗം വരണേ ഓ വന്നേക്കാം ഒരു മണ്ണുവാരി കളിക്കണ്ട പ്രായം മണ്ണുവാരൽ നിർത്താം പക്ഷെ എനിക്ക് എനിക്കത് മേടിച്ചു തരുവോ എന്ത് എന്നാലും കഴിച്ചില്ല അത് അത് തന്നെയല്ലേ മോനെ ഞാനും നോക്കണത് പക്ഷെ അവന്മാരെ ഒന്നിനെ ഇന്ന് കാണുന്നില്ലല്ലോ കാണുന്നില്ലല്ലോ എന്താണാ ചെറിയാനേ നീ സൈമൻ കുഞ്ഞ വഴി തെറ്റിക്കാൻ ഇറങ്ങിയതാ വഴി തെറ്റിക്കാൻ നേർ വഴി കാട്ടാനൊന്ന് പറയിക്ക സൈമൻ കുഞ്ഞെ ഈ ചെറിയാനെ കളഞ്ഞിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആരെങ്കിലും കൂടെ കൊണ്ടുനടന്നൂ
ഇവന്റെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ തോറ്റിരിക്ക ഇവനെ മാറ്റി വേറൊരാളെ കൊണ്ടുവരണം ഒരു പെണ്ണി അങ്ങനെ പറയ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല പറഞ്ഞു മനസിലായില്ലേ നമ്മളെ ഇവര് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓ അതാണോ എനിക്ക് സന്തോഷം ഞാൻ ഇതാ വഴി മാറി തരുന്നു വഴി മാറി തരുവൊന്നും വേണ്ട അടിച്ച വഴി അങ്ങ് പോയ മതി അങ്ങനെ അടിക്കുന്ന വഴിക്ക് പോകണെങ്കിലേ എന്തുണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് പോക്കറ്റ് മണി ആയി കൊടുക്കാൻ അയ്യടാ എന്തൊരു പുതിയ മോന് പോക്കറ്റ് മണി ഇതുപോലെ ഒരു സ്ലിം ബ്യൂട്ടി ആയ ഒരു പെണ്ണിനെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് തരുന്നതിന് രൂപ ഇങ്ങോട്ട് തരണം അങ്ങനെ പോക്കറ്റ് മണി എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് തോന്നലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ പൊന്ന് സുഹൃത്തെ പറ്റിയത് പറ്റി ഇനി പറ്റാതെ സൂക്ഷിച്ചോണമെന്നല്ലേ അതെ അങ്ങനെ പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല ഞാൻ എന്റെ ഡേസി നിനക്കറിയാലോ പോക്കറ്റ് മണിയുടെ വലുപ്പം കണ്ടാ നിന്നെ ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് നോനോ ഞാനങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ എന്റേതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എനിക്ക് അതൊന്ന് ക്ലിയർ ആയാൽ പിന്നെ ഒട്ടും താമസിക്കില്ല അത് മതി എന്റെ മച്ചമ്പി നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രേമത്തിന്റേതായ ലോകത്ത് പറന്നുല്ലസിക്ക് അത് പോട്ടെ തെറ്റിക്കും വേണ്ട ഒരു ലൈഫ് പാർട്ട്ണർ വേണം പക്ഷേ എനിക്ക് ചില കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്താ നിന്റെ കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൊള്ളരുതായ്മ ചെയ്ത ഇടി പുല്ലി എന്ന് വിളിച്ച് ചെവിക്കല്ലിനിട്ട് കണ്ട് തരാൻ കഴിവുള്ളവനായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുത്തിനെ ഇനി എവിടെ ചെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും എന്റെ പീറ്ററെ ആ ഹതഭാഗ്യവാനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുതരണേ കർത്താവ് ചായ അവിടെ വെച്ചൊരു ചേച്ചി മോളെ ഇന്ന് എനിക്ക് ക്ലാസ് ഇല്ല കുടഞ്ഞു വിരിക്കണോന്ന് പറഞ്ഞ കേക്കല്ല ചെല്ല് 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 ഒഴിവുള്ള ദിവസം ഉറങ്ങാനും സംഭവിക്കൂല ഹലോ അതെ ആ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഓക്കെ സാർ താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഓക്കെ മമ്മി ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്താ മോളെ ഡയറക്റ്റ് രാഗോ പോലെ വിളിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത പരസ്യത്തിൽ മോഡലായിട്ട് എന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മേക്കപ്പ് ടെസ്റ്റ് നാല് ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുന്നു ഓ മൈ ജീസസ് താങ്ക് ഗോഡ് ചേച്ചി മോള് വേഗ റെഡിയാവും കൂടെ ഞാൻ വരാം ഗാർഡിയൻ ആയിട്ട് അല്ലേ മമ്മി പോകുന്ന വഴി പള്ളി കയറണം പപ്പയോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണം പോവാൻ
എനിക്ക് പീറ്റർ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണം പോവാൻ പീറ്റർ പറഞ്ഞില്ലേ അതുപോലെ സംഭവിച്ചു രാംഗോപാലിന്റെ അടുത്ത പരസ്യ ചിത്രത്തിൽ ഞാന ഹീറോയിൻ ഗുഡ് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ഡേസിക്ക് ചാൻസ് കിട്ടുമെന്ന് ദൻ ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് താങ്ക് യു പിന്നെ ഒന്നും ഓർക്കുക ഏതൊരു തൊഴിലിനും അതിന്റേതായ മാന്യതയുണ്ട് ആളുകൾക്ക് പല കമന്റുകളും പറയാൻ കാണും നീ ഇപ്പോ തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഈ ഫീൽഡിനെ കുറിച്ച് സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാനും സൂക്ഷിക്കാനും മറക്കരുത് പോയിക്കോളും ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഗുഡ് മോർണിംഗ് സർ മോർണിംഗ് ഹീസ് മൈ ബ്രദർ ജോണി ഹലോ ഹലോ പ്ലീസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഷുവർ കമാൻഡ് ഐസി സർ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോയതിൽ കൂടുതൽ സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും കൊച്ചു ഡ്രസ് വാങ്ങി നോക്കട്ടെ എനിക്ക് വാങ്ങിയൊക്കെ ഇവിടെ കാണട്ടെ കാണട്ടെ ഞാൻ നോക്കട്ടെ ആദ്യം പപ്പ മരിച്ചതിൽ പിന്നെ ഇതുപോലൊരു ചിരിയും കളിയും സന്തോഷവും ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആദ്യമായിട്ടാ അതിനു വേണ്ടിയല്ലേ മമ്മി മനസ്സുകൊണ്ട് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിലും ഞാനിതിനെ സമ്മതിച്ചത് എന്റെ പപ്പയുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ഒരു മോഡലായിട്ട് വിടലായിരുന്നു എനിക്ക് വേണം ഇതെന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവാ ഇവിടെ ഞാൻ ആദ്യം വന്നത് ഈ ആധാരം എന്റെ കൈ തന്നപ്പോ നിങ്ങളുടെ ബാപ്പയ്ക്ക് രൂപ ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം എണ്ണിക്കൊടുക്കാനായിരുന്നു ആ വരവ് ഇന്ന് അത് തിരിച്ചു ചോദിക്കാനും ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്യൂല അതെനിക്ക് ഉറപ്പാ എന്നാലും എന്താന്ന് വെച്ച പറയാതെ എങ്ങനെ അറിയുന്നേ എങ്കി കേട്ടോ എനിക്ക് തരാനുള്ള ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷവും പലിശയും ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല വിളഞ്ഞ ഗോതമ്പ് മണിയുടെ നിറത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ പെൺകുട്ടികളെ വിട്ടാ മതി ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അനാവശ്യമോ ഒരിക്കലുമല്ല ഇതെന്റെ ആവശ്യമാ ആവശ്യക്കാരൻ ഔചിത്യമില്ല കൂടെ പോന്നാ ദിവസവും ഒന്നിന് ലക്ഷം വെച്ച് കുറയ്ക്കും ഈ കാസിംബായി ജോണി 
ആസിമിന്റെ ദേഹത്ത് കൈവെക്കാനുള്ള കരുത്ത് നിനക്കായിട്ടില്ല അടുത്ത അവധിക്ക് വീടൊഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതനുസരിക്കുക അവസാന വാക്കായത് ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എനിക്കറിയില്ലേ പീറ്ററിന്റെ പൊസിഷൻ ഞാൻ അഭിനയിച്ച പരിചിത്രം പുറത്തു വന്നാൽ കുറെ ചാൻസുകൾ കിട്ടിയെന്ന് വരും അതുവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല കഴിയും അതുവരെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയും കഴിയണം എന്റെ സഹോദരങ്ങളെയും അമ്മയും പെരുവഴിയിൽ ഇറക്കില്ല ഞാൻ അത് ഉറപ്പാ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നിന്നോട് അതിപ്പോ പറയാൻ കഴിയില്ല ഞാനിന്ന് നിന്റെ ആ ഗോതമ്പ് മണികളുടെ വീട്ടിലൊന്ന് കയറി നേരോ നേര് അടുത്ത അവധിക്ക് മുമ്പ് വീടൊഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ പണം തരിക ഇതാ ബായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മതി ബായി എനിക്കത് മതി ഇനി അവൾ എന്റെ അടുത്ത് വരും ഓരോ ദിവസമെങ്കിലും എനിക്ക് അവളെ വേണം നിങ്ങളുടെ പഴയ പാർട്ട്ണറായവരുടെ വാപ്പ അത് മറക്കണ്ട ജീവിതത്തിൽ ചിലതൊക്കെ നമ്മൾ മറന്നല്ലേ പറ്റൂ അതായത് ഒന്ന് ചീഞ്ഞ് മറ്റൊന്നിന് വളമാകുന്നത് പോലെ അല്ലേ കറക്റ്റ് എത്ര ലോഡ് സ്പിരിറ്റാണ് നമ്മൾ കയറ്റി അയക്കുന്നേ ഏഴ് ലോഡ് വേണ്ടത് ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് സി ഐ തമ്പിക്ക് മെസ്സേജ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എല്ലാ അയാൾ നോക്കിക്കോളൂ അയാളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വീഴ്ച വന്നാൽ പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ പിള്ളേരെ അവിടെ അവിടെയായി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് മാർഗതടസ്സമുണ്ടായാൽ അപ്പൊ തന്നെ ചാമ്പി കളിമാവുമാര് ആരും തടയില്ല നമ്മൾ വിടുന്ന വണ്ടി തടയരുത് എന്താണ് ചെറിയാനെ ഇന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാനിന്ന് ഒരു ദുഃഖത്തില്ല ഒതുക്കത്തില്ല ദുഃഖത്തിൽ ആ എന്താ നിന്റെ ദുഃഖം താടിയില്ലാത്ത ദുഃഖം തടിയില്ലാത്തതോ തടിയല്ലടാ താടി താടി അതെന്താടാ എല്ലാവരും ദുഃഖം വരുമ്പോഴല്ലടാ താടി വെക്കുന്നത് ഏതായാലും നിനക്ക് താടി വരാനുള്ളൊരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ദിവസവും ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് പിടിപ്പിച്ചാൽ നിനക്ക് താടിയും മുടിയും വളർന്ന് നീ ഒരു ഹിപ്പി പരുവത്തിലാവും ആ ഇത് പിടി ആ വലിച്ചോ ആഞ്ഞവലി ആ വലിക്ക് ആ താടി ഇങ്ങ് വരട്ടെ നല്ല സുഖം തോന്നുന്നു ആ ശരിക്ക് വലി ഇപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ഇപ്പോഴോ ഇപ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു തുറക്കം തുറക്കും സ്വർഗത്തിൽ എന്തെല്ലാം കാണുന്നു സ്വർഗത്തിൽ ദൈവത്തെ കാണുന്നു എന്റെ പൂർവികരെ കാണുന്നു പിന്നെ കന്യാമറിയത്തെ കാണുന്നു പിന്നെ ആരെ കാണുന്നു അതിനെന്തിനാണ് എന്റെ തല്ലിയത് സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പിശാജ് നിൽക്കുന്നത് കണ്ടു അതാ ഞാൻ തല്ലിയത് മോനെ എന്താ ഇത് തോക്കെടുത്താ കളിക്കുന്നേ എനിക്ക് ആ കള്ളച്ചെറിയാനെ കൊല്ലാനാ ചേട്ടായിയുടെ നേരെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത ചേട്ടായി മരിച്ചു പോലെ പിന്നെ മോന ആരുള്ളേ എന്റെ ചേട്ടായെ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്യില്ല ഓക്കെ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഗുഡ് മോർണിംഗ് ആൽബർട്ട് വിളിച്ചിരുന്നു സാറിനെ മൊബൈലിൽ ശ്രമിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സാർ ബിസിനസ് ടൂറിലാണെന്ന് ഗുഡ് നമ്മുടെ ഈ ബിസിനസ്സിൽ എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്ന് ജോലി മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇല്ലേ എന്നൊന്നുമില്ല എങ്കിലും ഇത്ര ആളുകളോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണമെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സാർ എന്താ ഇത് ആപ്പീസിലൊന്ന് രണ്ടാളും സലഭിക്ക സല്ലഭിക്കട്ടെ ഭായി ടെൻഷൻ പിടിച്ച ജോലി തിരക്കിന് ഇടയിൽ ഇതേ ഉള്ളൊരു ആശ്വാസം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണ്ട അബോ എന്റെ ജോണി എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും എന്താ മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖം അറിയുമ്പോ എങ്ങനെ ചിരിക്കാൻ കഴിയോ പിന്നെ നീ എന്ത് വർത്താനാ പറഞ്ഞത് നിനക്കൊരു ജോലി കിട്ടി ആ ശമ്പളം കൊണ്ട് കടമൊക്കെ തീർത്ത് 
സഹോദരിമാരെ കെട്ടിച്ചതിനു ശേഷം നമുക്ക് വിവാഹിതരാകാന്ന് അല്ലേ അതെ അതിലെന്താ കോമഡി ഉള്ളത് നിനക്കൊരു ജോലി കിട്ടി ആ ശമ്പളം കൊണ്ട് കാസിംബായുടെ കടത്തിന്റെ പലിശ പോലും കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അറിയോ നീ നിന്റെ കാര്യം നോക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അതാ ബുദ്ധി എനിക്കങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ചേച്ചി മോളെ ചിറ്റിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് എന്തിനാ ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കട്ടെ മമ്മിയോ മക്കളും മൂന്ന് പേരും അവരവരുടെ വഴി കണ്ടെത്തിയ മമ്മിക്കുള്ള സ്ഥലം താനെ ഉണ്ടാവും എന്നാലും ഒരു എന്നാലും ഇല്ല നീ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വന്ന് ഡാഡി ഒന്ന് കാണ് ഡാഡിക്ക് പല തീരുമാനങ്ങളുണ്ട് നമ്മെ പറ്റി എന്തൊക്കെയുണ്ട് ജോണി വിശേഷങ്ങൾ സുഗം തന്നെ ജോണിക്ക് ചെടികളും പൂക്കളും ഒക്കെ എങ്ങനെ താല്പര്യമുള്ള വിഷയങ്ങളാണോ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ജോണിക്ക് സ്പോർട്സിലാ കമ്പോ അല്ലേ ചെറുതായിട്ട് ഇവളിവിടെ വാ തോരാതെ പറയാറുണ്ട് റോസ് എനിക്ക് ഒറ്റ മോളാ അറിയാലോ ജോണിക്ക് അവൾക്ക് മാത്രമല്ല അവളുടെ ഭർത്താവിനും അവൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും സുഖമായി അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് റോസിയെ ഞങ്ങൾ വിവാഹം കഴിച്ചു വിടില്ല മറിച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിനൊന്നും തിടുക്കമില്ല കേട്ടോ എല്ലാം നന്നായി ആലോചിച്ച് ചെയ്താൽ മതി ആ ജോണി അകത്തേക്ക് ചെല്ലേ ചെല്ലെ മോളെ അയ്യോ വേണ്ട ജോണിയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയി എന്തെങ്കിലും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാം വേണ്ട എനിക്ക് ഉടനെ പോണം ഞങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ചെല്ലു മോനെ ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് എന്റെ ബെഡ്റൂം എങ്ങനെയുണ്ട് ഈ ബെഡിൽ കിടന്നാടാ ഞാൻ നിന്നെ സ്വപ്നം കാണാറുള്ളത് നീ ഈ റൂമിൽ ആദ്യമായി വരുമ്പോ നിനക്കൊരു സമ്മാനം തരണ്ടേ എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നേ നിന്റെ ഡാഡി മമ്മി വരും വരില്ല അവരത്രയ്ക്ക് മാനേഴ്സ് ഇല്ലാത്തവരല്ല
ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಇಡುಗಿ ಇಡುಗಿ ರಾಪಿಯಡಿ ഉദാഹരിക്കാനൊന്നും നോക്കണ്ടേ അത് അവസാനം ഞങ്ങളെ ബോറടുപ്പിച്ച് കരച്ചലിൽ കൊണ്ടെത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് പ്ലീസ് മോളെ നീ കമ്പനി ചളാക്കരുത് എല്ലാവരും എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്താനാ ശ്രമിക്കുന്നത് നീ ഒന്ന് നിർത്തുന്നുണ്ടോ ഓ കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയോ എത്ര പഫ് എടുത്തു ഒരു പൊടിയെ അത് ശരി എന്നിട്ടാ ചിലരെ കരഞ്ഞ് തീർക്കും എന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലേ ആവളിരുന്ന് കരയട്ട നീ ഇരിക്കെ ജൂലി നോനോ ഞാനില്ല ഓ ആ സാം അലക്സിന്റെ അടുത്ത് ഒരു തുക്കടാ പണി കിട്ടിയപ്പോ സകല കൂട്ടുകേട്ട് നിർത്തി നീ നല്ല പുള്ളിയാണ് ശ്രമിക്കുക നിന്നെ അയാൾ ഊറ്റിക്കുടിച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഈ കടല് വലിച്ചറിയും നോക്കിക്കോ പറഞ്ഞാൽ അറിഞ്ഞില്ലേ അനുഭവിച്ചറിയും ഹലോ ഞാൻ കാസിം ഭായ് എനിക്ക് ഇതുവരെ മറുപടി ഒന്നും കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് വീട് ഒഴിയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് വേണം ഇനി എന്റെ വരവ് എല്ലാത്തിനെയും വലിച്ചു പുറത്തു കളയാനായിരിക്കും എന്നോട് സംസാരിക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് അറിയണമല്ലോ ഇതുവരെ പറഞ്ഞു തള്ളിയ കാര്യങ്ങളല്ല എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒരു പുത്തൻ പുതിയ ആശയം അതെന്തുകൊണ്ടും ഡേസിക്ക് ഗുണമേ ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിലും എന്റെ ആശയങ്ങൾ ഇതുവരെ ആർക്കും ദോഷം ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കാര്യം പറഞ്ഞില്ല പറയാം എനിക്ക് ഡേസിയെ വേണം
ഒരു നവവധുവിനെ പോലെ അണിയിച്ചൊരുക്കുകയും ദേശീയ ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ഭാര്യയായിട്ട് ഭാര്യയായിട്ടെന്ന് പറയുമ്പോ അത് എന്റെ അല്ല എന്റെ അനുജന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് അവൻ ഒരു കളിക്കൂട്ടുകാരിയെ പോലെ നീ ഉണ്ടാകണം എന്റെ വീട്ടിൽ ദേശീയയുടെ മുഴുവൻ ബാധ്യതകളും ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കും ഓക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് മതി ഒരുവിധം കഴിപ്പിച്ചോന്ന് പറയാം ഡേ ഒന്ന് ഞാൻ പറയാം ഇവിടെ നല്ലൊരു വേലക്കാരി അതായത് എക്സ്പോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാചകക്കാരി അത്യാവശ്യമാണ് ആ നീ നോക്കോ ഇവിടെ ഒരു പാചകക്കാരി വരാൻ പോകുന്നു എന്നാ വരണേ അതൊക്കെ വരും എന്നാ വേഗം കൊണ്ടുവാ എനിക്ക് കൂട്ടുപുഴ ഒരാളായല്ലോ അപ്പൊ ഞാനും നിന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഈ വരുന്ന ആള് മോന് ജീവിതകാലം മുഴുവനും കൂട്ടുകൂടാൻ പറ്റിയ ഒരു കൂട്ടുകാരിയാണ് മന്ദബുദ്ധിയുടെ ഭാര്യയായിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവിതം തരാൻ നോക്കണ്ട മറ്റൊരു വഴിയും നമ്മുടെ മുന്നിലില്ല മോളെ ഇല്ല ഇതും അയാളുടെ കാരണം കൊണ്ട് എന്ന പോലെയാ വീട്ടോട് ചേച്ചി മോളെ എന്ത് പറയും അങ്ങനെ എളുപ്പം പിരിയാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് കാലത്തിന് മായ്ക്കാൻ കഴിയാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല പീറ്ററോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാം പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരേണ്ട കാര്യമില്ല എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും വിഷമമുണ്ട് എങ്കിലും പിരിയാതെ പറ്റില്ലല്ലോ നമുക്ക് പിരിയാം പീറ്റ ഒരിക്കൽ പോലും പരിധി വിട്ട് എന്നോട് അടുക്കുകയോ പെരുമാറുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ അവസരത്തിൽ നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് ോ എന്തായി തീരുമാനം എനിക്ക് സമ്മതമാണ് നിങ്ങളുടെ അനുജൻ സൈമനെ ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ എനിക്ക് സമ്മതമാ നമ്മൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ഗോവയിൽ വന്ന രണ്ട് ഫാമിലികൾ ഒരിക്കലും അകന്ന് ജീവിക്കരുതെന്ന് ദൈവനിശ്ചയം അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം അല്ലേ ദേശീയ എവിടെ എന്നെ ഇഷ്ടമായോ ജീവിത പകുതിയില പങ്കാളിയെ കിട്ടാൻ ഇനി മുതൽ നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ജീവിതം ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളതാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു
പടം നോക്കി വേണോ ഇതുപോലെ എന്നും നിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് തന്നെ ഒരു സുഖമാണ് ഇനി മുതൽ എന്നും നിന്നെ ഇങ്ങനെ കാണണം ദേശി ദേശിക്ക് എന്നോട് അല്പം വിരോധമുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ആരോട് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് എനിക്കത് മതി എന്നോട് ഒരിക്കലും വിരോധം തോന്നരുത് ഇനി മുതൽ എന്ത് ആവശ്യങ്ങളും ദേശിക്ക് എന്നോട് പറയാം ഞാൻ മുംബൈ പറഞ്ഞിരുന്നല്ലേ എന്റെ അനുജന്റെ എല്ലാ കുറവുകളും ഞാൻ നിരത്തിത്തരും പുള്ളിക്കാരൻ എഴുന്നേറ്റില്ല അല്ലേ ഇനി മുതൽ ഞാൻ വിളിച്ചു കേൾപ്പിക്കില്ല എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ ആളുണ്ടല്ലോ ചായ എടുക്കട്ടെ വേണ്ട ഞാൻ എടുത്തോളാം ഇവിടെ കിച്ചൺ വർക്ക്സ് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്ന ചെറിയനാണോ പിന്നല്ലാതെ മടുത്തു ഞാൻ നല്ലൊരു വേലക്കാരി കിട്ടിയ നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടേനെ നല്ലൊരാളെ കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ചു നോക്ക് എനിക്കൊന്നും വേണ്ടി പറയണമെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും വേണ്ടേ അത് നേരാ ഞാൻ അന്വേഷിക്കാം അല്ല സൈമൺ കുഞ്ഞിനോട് വേണ്ടി പറയുന്നൊന്നും ഇഷ്ടമല്ലേ എന്നാ ആര് പറഞ്ഞു ആരും പറഞ്ഞതല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം സൈമൺ കുഞ്ഞ് നല്ലവനാ നല്ല സ്നേഹമുള്ളവനാ രാവിലെ തന്നെ കുളിച്ച് വേഷം മാറിയല്ലേ ചായ കുടിക്ക ഡാഡി പറഞ്ഞതിനെ കുറിച്ച് എന്റെ ജോണി എടുത്ത തീരുമാനം എനിക്കങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിയും റോസി ലോകം ഇത്രയും വേഗം മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോ നിന്നെ പോലെ സാ മട്ടിലുള്ളവര് പുറകോട്ട് പോകും എന്തിനും ഏതിനും സഡൻ ഡെസിഷൻ ആവശ്യം ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്നേഹവും ബഹുമാനവും ഒന്നും വെച്ച് പുലർത്തി നടന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്റെ ജോണി ഏതവന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയും നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് പറയാ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അർഹതയില്ലാത്തവന് കിട്ടും കേട്ടിട്ടില്ലേ എല്ലാം വളരെ പെട്ടെന്നായിരുന്നെന്ന് നീ പറഞ്ഞതിന്റെ മീനിങ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടത് മറ്റൊരുത്തരും കൊണ്ടുപോകാതെ നോക്കാനുള്ള സ്മാർട്ട്നെസ് ഒക്കെ എനിക്കുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി വാരിക്കിട്ട് നീ എങ്ങോട്ടാ എനിക്ക് പോണം എങ്ങോട്ടാ നിന്നോട് പറയാലോ റോസി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് അവളോടൊപ്പം പോണം കിറ്റി ആദർശം പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല അവരവരെ അവരുടെ കാര്യം നോക്കുക റോസിയുടെ ഡാഡി രണ്ട് തലമുറയ്ക്ക് കഴിയാനുള്ളത് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ നേർക്ക് വന്ന ആ ഭാഗ്യം ഞാനായിട്ട് തട്ടിക്കളയൂല നീ പോവാ നീ പോയ മമ്മി ഞാനും ഞാൻ അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്നതൊക്കെ ചെയ്യാം അത് റോസി അറിയാൻ വേണ്ട നാടല്ലോ നിനക്ക് അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അറിയാം വിവരം എന്താ ജോണി നീ എങ്ങോട്ടാ മമ്മി അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഇവൻ പോവാന്ന് ഇതിന്റെ കാര്യം നോക്കി ജോണി മോനെ നീ എങ്ങോട്ടാ പോന്നെ ഞങ്ങളെ ഉപേക്ഷിച്ച് നീ എങ്ങോട്ടാ പോന്നെന്ന് ഞാൻ പറയാം ജോണി എന്നോടൊപ്പം 
എന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോരുന്നത് അടുത്ത ലെവൻത്തിന് ഞങ്ങളുടെ മാരേജ് ആണ് കാർഡ് അയക്കാം സൗകര്യമുള്ളവർക്ക് വരാം ജോണി കമാൻ അതിരിക്കട്ടെ എന്റെ ചെറിയാനെ നിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോഴാ കഷ്ടം അതല്ലേലും നേരാ ചേട്ടാ മണ്ട ഏഹ് അല്ല മണ്ടല അല്ല ശണ്ട ആ മണ്ണ ബുദ്ധി പെണ്ണ് വെച്ചപ്പോ നന്നെ അവർ ഒഴിവാക്കിയതല്ലേ ഞാൻ ഒഴിവാക്കില്ല രാത്രിയുള്ള ഡ്യൂട്ടി മാത്രമേ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്റെ പൊന്നു മോനെ ഇനി അല്ലടാ അവിടെ രാത്രി ഡ്യൂട്ടി ആവശ്യം ആ അതിനൊന്നും മിനിങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ പുറത്തു അടിയത് ഇനി നോക്കിക്കോ നാളെ മുതൽ രാപ്പകലെ ഡ്യൂട്ടി അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ആ നീ ആ മണ്ണ ബുദ്ധി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ലേ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നില്ലേ ഞങ്ങള് 
വിഷമിക്കേണ്ട ഒരു കുഴപ്പവുമില്ല എന്താ ചെയ്യ സംഭവിക്കാനുള്ളതൊക്കെ സംഭവിച്ചു അതിൽ നമ്മൾ പരിഭവിച്ചുകൊണ്ടോ ദേഷ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല ഗുണദോഷം നന്നാക്കാൻ നോക്കുക അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് മോളെ ചിറ്റി നിന്നേൽക്ക് ഞാൻ എവിടെയാ ബഷീർക്കാരുടെ വീട്ടില് ഒന്നും ഓർമ്മില്ലല്ലേ എഴുന്നേറ്റ് വീട്ടിൽ പോകാൻ നോക്ക് ആ ഒരു കാര്യം എന്റെ വീട്ടിനെ കുറിച്ച് എല്ലാം അറിയാവുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് പറയാ ഇനിയെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നത്തിലൊന്നും ചെന്ന് ചാടരുത് ചായുടി നിൽക്കവിടെ എങ്ങോട്ടാ കയറുന്നേ മമ്മിയോ ഇനി നീ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് പൊടിച്ച് ലെക്ക് കെട്ട് വേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു മകൾ എനിക്കില്ല മേലിൽ ഈ വീട്ടിൽ കാലു കുത്തി പോരുത് എവിടെയെങ്കിലും പോയിക്കോ മമ്മി ഞാൻ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുതെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നിന്നെ എനിക്ക് കാണണ്ട എവിടെയെങ്കിലും പോയി ചാക് പോ എന്ത് പറ്റി മോളെ വല്ലോം വെച്ച് മറന്നോ പിന്നെ എന്താ മോളെ എനിക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ഒരു ഇടമില്ല കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് ഇവിടെ 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 ഞങ്ങൾ മൂന്ന് ബാച്ചിലേഴ്സ് മാത്രാ ഇന്നലെ പിന്നെ മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ട് മമ്മി വഴക്ക് പറഞ്ഞായിരിക്കും അല്ലേ സാരല്ല സ്മോൾ അടിക്കാൻ കാശ് കൊടുക്കാത്തോണ്ട് തള്ളയെ തല്ലിട്ട് ഇറങ്ങി പോന്നു കാണും എന്റെ പൊന്ന് ബഷീർക്ക ഇവറ്റകളെ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാട്ടോ വിശ്വസിക്കണം ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഇവിടെ താമസിച്ചത് എന്റെ മമ്മി തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കാ മമ്മിയുടെ തെറ്റിദ്ധാരണ മാറണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം ഇവിടെ താമസിച്ച തെറ്റിദ്ധാരണ വേണ്ട മോളെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാവും ഇവിടെ എന്താ ബഷീർക്കായി പറയുന്നത് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം അയ്യോ ഞാൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കാര്യമല്ലേ പറഞ്ഞത് തൽക്കാലം ഇവിടെ താമസിച്ചോളൂ പക്ഷെ ഇന്നലത്തെ പോലുള്ള പ്രകടനങ്ങളൊന്നും നടക്കൂല അതാദ്യം പറഞ്ഞേക്കാം അപ്പൊ ബഷീർക്ക എസ് മൂളി എനിക്കറിയാം കാരുണ്യവാന അങ്ങന്ന് അശരണയും നിരാലംബിയുമായ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കശ്മലന്മാർ രാപ്പാർക്കുന്ന തെരുവിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ ബഷീർക്ക ഒരിക്കലും കഴിയില്ല കുട്ടി 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 ഇനി മുതൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു അംഗമാണ് വി ആർ ഫ്രണ്ട്സ് എന്തോ മോളെ എന്തെങ്കിലും പുറത്തുമായിട്ട് വാങ്ങി കഴിച്ചോളൂ ഞങ്ങൾ രാത്രി മാത്രമേ ഇവിടെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കലോ കേട്ടോ എന്തായത് കടുത്ത നിറല്ലേ കൊടുക്കേണ്ടത് ചേട്ടായ്ക്ക് ഇഷ്ടമല്ലേ ഈ നിറവ് പിന്നെ മോഹൻ കൊടുക്കുന്ന ഏത് നിറവ് ഈ ചേട്ടായ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഞാൻ പോയിക്കൊള്ളാം ആ അതെ പിന്നെ വിളിച്ചു പോകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ അങ്ങനെ അകറ്റി നിർത്താൻ നോക്കണ്ട ഈ കൈ കണ്ടോ ഈ പിടുത്തമൊന്നും മുറുകിയാൽ നിന്റെ ശബ്ദം പോയിട്ട് ശ്വാസച്ഛ്വാസം പോലും പുറത്തു വരില്ല പക്ഷേ നിന്നെ എനിക്ക് വേണം ഒരു ദിവസമെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വെളമായിട്ടല്ല നിന്റെ പരിപൂർണ ഇഷ്ടത്തോടെ അതുവരെ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും ഞാൻ വരട്ടെ
ഹലോ ഡേസി നീ ഒരുങ്ങി കഴിഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ അവിടെ ഇരുന്ന് എല്ലാ പടത്തിനും കളറ് കൊടുത്തു എന്നിട്ടും കാണാത്ത കൊണ്ടാ കയറി വന്ന് ഇന്ന് ഡേസിയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ലേ എന്നിട്ട് ആ ഡ്രസ്സ് പോലും മാറാതിരിക്കുന്നേ ഒന്ന് എളുപ്പം റെഡി ആവേണ്ട ഡേസി എങ്ങോട്ടാ രണ്ടുപേരും കൂടി ഡേസിയുടെ വീട്ടിൽ പോവാ എന്റെ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നതാ ഈ ചേട്ടായ്ക്ക് ഇഷ്ടം പോയിട്ട് വരൂ ശരി ചെല്ല് ആ ഡേസി മമ്മിയോട് എന്റെ അന്വേഷണം പറയണം എന്തുണ്ട് വിശേഷം സുഖം തന്നെ ചേട്ടായി അന്വേഷണം പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനിതൊന്ന് കാണട്ടെ ഒടുവിൽ മമ്മി തനിച്ചായല്ലേ സാമുവിൽ പോയ ആ നിമിഷം മുതൽ ഞാൻ തനിച്ച ഒരു മക്കൾക്കും അവരുടെ പാരൻസിന്റെ കാര്യം ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല അവരവരുടെ ലോകത്തേക്ക് പോകും ഇത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാ ജോണിയുടെ കാര്യം പോട്ടെ ഈ ടിറ്റിക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ അത് അവളോട് തന്നെ ചോദിക്കണം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അവളെ എനിക്കൊന്ന് കാണണം കണ്ടിട്ട് പോകൂ എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കാണായിരുന്നു ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയതേ നിങ്ങൾ കുട്ടികളായിട്ട് പരിചയക്കുറവ് ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളെ ബാപ്പയായിട്ട് നമ്മൾ വളരെ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങളെ ബാപ്പ ജോൺ സാമുവൽ നല്ല തങ്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനായിരുന്നില്ലേ ഏത് അത്യാവശ്യ ഘട്ടത്തിലും ഞമ്മക്കൊരു സഹായം അവിടെ ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു സാമലക്സും അയാളെ ബാപ്പയായിട്ടുള്ള കൂട്ട നിങ്ങളെ ബാപ്പക്ക് ഈ കുഴപ്പമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അറിയില്ല ഞങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ മമ്മി ഒറ്റയ്ക്ക് മക്കളും മൂന്നും മൂന്ന് വഴിക്ക് കുടുംബത്തിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാ ഞാൻ ഈ വിവാഹത്തിന് സമ്മതിച്ച് സാമലക്സിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയത് തന്നെ പക്ഷെ എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തെറ്റിക്ക് അത് മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടല്ല വിധി എന്നൊന്നുണ്ടല്ലോ മോളിലിരിക്കുന്ന മൂപ്പര വിധി പോലെ എല്ലാം നടക്കൂ ആ ഇപ്പൊ പഴയ ശീലങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി നല്ല കുട്ടിയായിരിക്കും അവള് എന്തായാലും എനിക്ക് അവളെ ഒന്ന് കണ്ട് സംസാരിക്കണം ആ ബീച്ചിന്റെ ഭാഗത്ത് കാണും നേരിൽ കണ്ടു നോക്കും ഒന്ന് അപ്പ അറിയാം ശരി ഓ കാണേണ്ടിയിരുന്നില്ല നമ്മൾ തമ്മില് നീ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ അതെ ചേച്ചി നമ്മൾ മൂന്ന് പേരും മൂന്ന് വഴിക്കായി കഴിഞ്ഞു നീ തെരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന വഴി അത്ര നല്ലതല്ലെന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ തിരമാലകളിൽ ഓടിക്കളിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ എനിക്കും എല്ലാമാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ജീവിതത്തിന് അർത്ഥവും സന്തോഷവും ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കുടുംബ ജീവിതത്തിലൂടെയാ നിനക്കും വേണ്ട ഇതൊക്കെ വിധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും ഉണ്ടാവും ഒരു ജീവിതം ചേച്ചി ഇപ്പൊ പൊയ്ക്കോളൂ നമുക്ക് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം What is this? 
This is Hi, nalla ayam. Ni mana yang lelalu? Ni anggar ini Bombay tu mana malah parti ayat kau na. Oh lelaka. Adeh. Korang kalau jangan Bombay lah ayat tu macam tu. Ada. Gowe ayam nalla ayam tu ni pun ingat apa tu? Nalla pichu kulicu. Kulicu na. Ah, nenek tu betul grup orang main naite lelila. Tiri cuci bawa na dah nalla. Ada terang ni ulu. Hmm. Pache. Ninggalan kandung tu orang mana ayi. Orang ni lengan lelum. Nama lo re bahasa kali le. Bahasa mana yang lelum bahasa ni dah le. Bahasa tu lama tu kaya dia le. Bahasa Maria dega orang tu. Ini. Oh, ni lo le cody ni kita sundi beri. Yang dah lama hari lingga hari yang dah kasmalan. Ata ni le peran dah. Oh peran le tu tak kaya dia. Puri kaya dia le. Nama kita peri kaya dia tu le. Tapi tu. Ini. Ini sah dina. Oh, ini dah. Hmm. Hmm. Ni ada cerita tu. ஏன்னா, ஏன்னா, <laughs> 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 Ini kan Yang dia kerja tuan di beli kena, eh? Yang dia mau, yang dia itu pendek orang kaya juga masih la. Yang dia je ta, tuat tuan arti itu mana yang milik ya? Ini kena, sahaja na. Sahaja na? Ha, otak kata sahaja na. Wan ni licit tu, ini ada orang manja mana licit tu, tu licit na orang ada lepuh cakar na. Yang mana ni kis tay? Perempuan kan anu boleh awil dia? Yang tu? Oh, orang hari itu boleh, talang je ta. Manusia, boleh manusia ini kau. Kenapa cerita lagi kan? Ini vali pol kalau lalu lebih syal dari ni kau tu, na? Potter samsei kan dah. Unda tu, kita, I love you. Kenapa kata ni? Ni yang mana? Pernah mana? Berenda tu. Ini dah ni kau sundi beri na. Kali pichi cody kan? Kita tu le sahaja na. Anu pernah mana? Ni dah peran dah. Kanagam, kanagam berenai itu terus. Percaya terus nak kanan gunung beli cemadi. Cetta, yang dah kanan gunung? Yang ni yang gurit cetta ni orang kundu bawa. Ia beri kiri. Kundu pogo yang ni ya, manchu betil, manchu betil. Kenapa jatuh pagel kena bukan? Nenek, saya nolopah jatuh pagel kena bukan anda. Ate, nenek kenapa ke joli hari am? Kenapa? Baca gam? Baca gam. Chinese, Americans, Africans, Negroes, Indians, Governments. Yang lain ada yang spesialis itu tu. Kenapa samsi untuk? Hmm. Ham tum. Ni bus chandra ni kaki beri canggung tanah pon ayu putih kat tangan. Purushan tu bahagia. Peru beri lalu ni kaitan. Hmm. Ini barang yang ambil itu untuk kundu bohian. Hendaknya kitchen works ni. Alhamdulillah, hari. 
നിനക്ക് ദീർഘായുസ് കിട്ടാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചോളാം കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോ ഇത് കുത്ത കുത്തല്ലട പറ്റി എവിടെങ്കിലും കൂടിക്കൊണ്ട് പണ്ടാറാണെന്നാ എന്റെ മോനെ ചെറിയ ഇതെവിടായിരുന്നു തന്നെ ഇവിടെ ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ സൈമനും കൂടി പുറത്തു പോകാനിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ഒരാളെ സംഘടിപ്പിച്ചു നല്ല ഒന്നാന്തരം പാചകക്കാരി ഇനി ഒന്നിനും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല എന്ത് ഭക്ഷണവും അത് അർഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ അതിന്റേതായ രുചിയോടെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിവുള്ള നല്ലൊരു വാചക അല്ല പാചകക്കാരി ആളെവിടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വിളിക്കാം ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് പോയിട്ട് വരാം നല്ല ചേച്ചി നിനക്ക് നല്ലതല്ലാതായിട്ട് ലോകത്താരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് ആരാ എന്താ സോറി ഏട്ടാ എനിക്ക് ആദ്യം കിച്ചൺ അല്ല കാണേണ്ടത് പിന്നെ എന്റെ റൂമാ ഏതാട്ടാ എന്റെ റൂം എനിക്ക് കുളി കഴിഞ്ഞൊരു പൂജയുണ്ട് കൂജ കൂജക്ക് ഞാനിപ്പോ എവിടെ പോകാനാ പൂജയല്ല പൂജ ഓ പൂജ ഞാൻ കുളി കഴിഞ്ഞിറങ്ങുമ്പോൾ ഈ വീടിന്റെ എല്ലാ വാതിലുകളും എനിക്കായി തുറന്നിടണം ഞാൻ ഓരോ റൂമിലും കർപ്പൂര ദ്വീപുമായി കയറുമ്പോൾ സ്മോളേട്ടൻ എന്നെ അനുഗമിക്കേണ്ടതില്ല അതിരിക്കട്ടെ എന്റെ റൂം ഏതാ ചേട്ടാ പാറ ചേട്ടാ എന്റെ റൂം ഏതാ അതാണ് എന്റെ മുറി കണ്ണൻ ചേട്ടൻ ഇന്ന് മുതൽ അത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂം കുളി കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ കിച്ചണിൽ കയറി പണി തുടങ്ങും അതുവരെ എന്നെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് ഓക്കെ അതോ എല്ലാ എന്റെ പേരില്ല പേരിലോ പേരിൽ ഒരു കാര്യമില്ല കൈവശത്തിലാ കാര്യം എന്നാ എല്ലാ എന്റെ കൈവശത്തിലാ അത് ബുദ്ധി സാംസാറിന്റെ അല്ല ഇവരുടെ പപ്പയുടെ ബുദ്ധി വളരാത്ത ഇളയ മകന്റെ പേരില് സകല ബിസിനസ്സും ബാങ്ക് ബാലൻസുകളും ഇതെല്ലാം ചെറിയാൻ ഇങ്ങനെ അറിയാം അതുകൊള്ള പത്തു വയസ്സുള്ളപ്പോ കേറി വന്നതാ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ സൈമൻ കുഞ്ഞിന്റെ കൂട്ടുകാരനായിട്ട് ആ കൂട്ടുകെട്ടുകൊണ്ട് ഞാനും ഒരു മന്ദബുദ്ധിയായി പോയെങ്കിലും ഈ വീട്ടിലെ മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം പിന്നെ വരാം കഴിഞ്ഞ നായേക്കാൾ ഒട്ടും മോശമല്ല നാട്യശാസ്ത്രം മുഴുവൻ എനിക്ക് ബൈഹാർട്ട മുട്ടടവ് സഹിതം ഇതൊരു ശല്യമായല്ലോ ശല്യമായി പറയാതെ സംവിധായട്ട കഴിഞ്ഞ പരിശീത്തത്തിൽ ഡെയ്സി സെലക്ട് ചെയ്ത് എന്ത് മാനദണ്ഡം വെച്ചായിരുന്നു അതേ മാനദണ്ഡം തന്നെ എനിക്കും തരണം ഉം കള്ളന്റെ നോട്ടം കണ്ടില്ലേ ബേസി ഇനി കിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ സാമലക്സിന്റെ കൂടെയാണ് അവള് ഉം പോട്ടെ നല്ലോണ 
തണുത്തേ കുറച്ചുകൂടി എന്തൊരു ചൊറിച്ചില് എന്താ പേര് ചേച്ചി ഇതുവരെ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും തുടച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്റെ പണി എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ആഹാ കുഞ്ഞിന്റെ പടം പറ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞില്ലേ ഇല്ല ഉണ്ണാനുള്ളൊരു സമയമാവുമ്പോ വന്നിരുന്നാ മതി അതുവരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ചിരിക്കാം അല്ലേ ചേച്ചി എവിടെ കനകാമ്പരന്റെ വീട് പക്ഷേ എന്താ ഇത് എന്നെ കനകോന്ന് വിളിച്ചാ മതി ശരി എങ്കിൽ കനകത്തിന്റെ വീട് എവിടെയാ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ അടുത്ത് വീട്ടിൽ ആരുമില്ല എല്ലാരും ചത്തുകെട്ട് പോയി ഞാൻ ഒറ്റ തടിയാ വർഷങ്ങളായി പോണ്ടിച്ചേരിൽ ഒരു വീട്ടിലായിരുന്നു ജോലി പിന്നെ അവിടുന്ന് പോന്നു ആ അതൊരു കഥയാ ചേച്ചി അതായത് ചേച്ചിയുടെ പുള്ളിക്കാരനെ പോലെ ഒരു പുള്ളിക്കാരനായിരുന്നു ആ വീട്ടിലെ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടത്തെ ചേച്ചിയെ ഞാനൊന്ന് ഉപദേശിച്ചു എന്നിട്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊന്ന് ഉത്സാഹിപ്പിച്ചെടുത്ത പിന്നെ എന്താ പൂരം ഇവരെയൊക്കെ എങ്ങനെ കനകം അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മൾ തന്നെ മുൻകൈ എടുത്ത എല്ലാ കാര്യവും ശരിയാവും ഞാൻ ആദ്യം നിന്നിരുന്ന വീട്ടിലെ പുള്ളിക്കാരനെ ആ ചേച്ചി എന്റെ ഉപദേശപ്രകാരം ഓ പിന്നെ എന്തായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഒരു സന്തോഷം അറിയാലോ അതുപോലെ ചേച്ചിക്കൊന്ന് സന്തോഷിക്കണ്ടേ
கண்ணிலொரு பொன் கனல் நெஞ்சிலொரு சாகரம் நம்மளொரு நாளமா ஜுவலியும் சங்கமம் கண்ணிலொரு பொன் கனல் நெஞ்சிலொரு சாகரம் நம்மளொரு நாளமா ஜுவலியும் சங்கமம் தணுப்பின் சில்லமே வேற்றுடேறியும் முடிப்பூ மாடியும் கவிப்பூ நுள்ளியும் சுயமுருகுவான் நீ வந்து ஒரு ദിവസം കഴിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല அது நேரா டா இது கூடி தண்ணி கழிக்கா என்ன கூடி தா ஆ பெண் குட்டிகளே சொந்த அம்மையோட முன்பில் வந்து தோற்று கொடுத்தன்னு கருதி ஒரு குழப்பமில்ல இത്രയും காலம் தோல்விக்காரையட்ட ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചது இனி அது பட்டില്ല அது அம்மையோட முன்பில் ஆனെങ്കിൽ போலும் പിന്നെ എന്താ പരിപാടി கஞ்சாவ அடிச்சு கறங்கி கிடந்து அம்மை தோப்பிக்கானா தீர்மானம் അല്ല എനിക്ക് മാറണം എല്ലാവരും ഉപേക്ഷിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയപ്പോഴാ ലോകത്തിന്റെ മറ്റൊരു മുഖം ഞാൻ കാണുന്നത് ലോകത്തിന് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് മുഖമൊക്കെ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് നിന്നെ പോലത്തെ കശുവണ്ടിക്ക് കണ്ണു മുക്കും വെച്ച മാതിരി ഉള്ള അല്ലാന്ന് മാത്രം പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ കൈനറ്റിക് ഹോണ്ടയുടെ ഫ്രണ്ട് പോലത്തെ ആയിരിക്കും മോളെ നിന്റെ തീരുമാനം നല്ലതാ ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ടുകളൊക്കെ നിർത്തി നല്ല കുട്ടിയായി മാറാം വീട്ടിലേക്ക് വാതാ വേണ്ടേ എനിക്കിപ്പോ കൂട്ടുകെട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുമായിട്ടാ അത് അത്രയ്ക്ക് മോശമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞങ്ങളൊന്നും നടക്കാനിറങ്ങിയതാ നീ മമ്മിയെ കാണാൻ പോയില്ലേ അതിലേ പോയിരുന്നു പക്ഷെ കയറിയില്ല മോനെ ജോണി നിങ്ങളെ ബാപ്പയോടുള്ള സ്നേഹം വെച്ച് പറയാ മോനെങ്കിലും മമ്മിയുടെ അടുത്ത് പോയി താമസിക്കേ ഒരേ ഒരു ആൺകുട്ടിയല്ലേ നീ ജോണി വാ നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയണം ബഷീർക്ക ഇവളെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കണം ഞാൻ വരട്ടെ ഞാനീ മുറി വൃത്തിയാക്കിയതാ ആണുങ്ങൾ മാത്രം കിടക്കുന്ന മുറി എപ്പോഴും വൃത്തികേടായിരിക്കും അതെ ഇപ്പോ ഉള്ള വൃത്തിയൊക്കെ മതി ഈ മുറിക്ക് 
ചെറിയട്ടം പറഞ്ഞ നേര ഇത് നമ്മുടെ രൂപമൊന്നുമല്ല വൃത്തിയാക്കിടാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നേ നീ വന്നത് പിന്നെ എന്റെ ജീവിതത്തിന് ചില അർത്ഥങ്ങളൊക്കെ വന്നതുപോലെ ഇപ്പൊ മടങ്ങ് ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി കണ്ണ് തെറ്റിയാ മതി ഹലോ ഹായ് റോബർട്ട് അവ യു വൈ നോട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ മിസ്റ്റർ റോബർട്ട് പെരിയറെ വിളിച്ചത് അത്യാവശ്യമായി ഹോട്ടൽ സീക്യൂനിൽ എത്താൻ ഒരു ജർമ്മൻ സായിപ്പ് വന്ന് ചാടിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ചെന്ന് സായിപ്പിനെ ജാതി മറവും തിരക്കിട്ട് പോര് ഒന്നും തിരക്കാനില്ല ജർമ്മൻ സായിപ്പാണോ അസൽ തറവാടി ബ്രാഹ്മണായിരിക്കും ഒറിജിനൽ തങ്കം സാമലക്സിന് കിട്ടുന്നത് കോടികൾ നിനക്കോ വെറും പതിനായിരോ ഇരുപതിനായിരോ ഇരുപതിനായിരം രൂപ നമുക്ക് ഇരുപത് ദിവസത്തേക്കില്ല എന്തായാലും ഞാൻ ഒന്ന് തീരുമാനിച്ചു ഒരു ലക്ഷം തന്ന പുറംകടലിൽ പോയി ചരക്കെത്തിക്കുക എന്ന് പറയും ഒരു ലക്ഷോ എന്റെ പമ്പര വിഡ്ഡി അയാൾ അത് സമ്മതിക്കും പിന്നെ എത്ര ചോദിക്കണം പക്ഷേ എടുക്കാം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി രണ്ട് കോടിയുടെ ചരക്കാണ് ഒരു കോടി നിനക്ക് അതെന്തായാലും കിട്ടില്ല കിട്ടും ഞാൻ തരും ഒരുമിച്ച് നിന്നാ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി അല്ല ബഷീർക്ക മുഴുവൻ തുകയും നമുക്ക് കിട്ടും എങ്ങനെ എല്ലാം ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യും വിശ്വാസവും ധൈര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കൈ ഇനി മുതൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും ഒരിക്കൽ മാത്രം കിട്ടുന്ന ഈ ജീവിതം നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം ആസ്വദിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലായിട്ടല്ല കഴിയാഞ്ഞിട്ടാ കളർഫുള്ളായ ഈ ലോകം നമുക്കും കൂടി അവകാശപ്പെട്ടതാ ഈ അവസരം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം അതിന് പീറ്ററിന്റെ സഹായം വേണം ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സാമിന്റെ ഏജന്റുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അത് പീറ്റർ മുഖാന്തരാവണം നാളെ ഹാർബറിൽ ഞാൻ അവർക്ക് ബാഗ് കൈമാറുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാവണം എന്ത് പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും നമുക്കത് പിടിച്ചെടുക്കണം Very good. Hello. Oh. അവൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഓ 
it's really wonderful. Mm -hmm. Thank you. Okay. Hmm. Thank you. Bye. Ashimbai, one of them is not a good thing. I am 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 not a good thing. Awanewa dekat tiada orang ni. Eni hari ceri kena. Ilengil hari alo? Hari ya. Kasim. Hmm. Hmm. Kasim bayi kotor, apa benda tu boleh dengar lu? Awalnya kita kundang kahil itu lalu, aduh orang apa? Awalnya hari ini. Bashir ke Bashmi kah dah? Awalnya suruh cedah bayi berada tak kiri tunda. Orang ikhlas Kasim bayi kahil itu kiri lalu. Ini mana? Eni kini orang cuma dengan orang orang kahil lah. Enca saya ni kahil lah. Saya boleh kahil. Ebru dek? Tiri mana tu dek? Awalnya hari kahil lah. Awalnya ni kahil lalu tunda. Patmana orang orang kahil lah antio orang. Aduh kahil lah lo. Pinne? Kuda dulu kahil lah jodoh. Enne kuntri flashback ibarai kian nokan tu niye. Bayang kasir, ini kipu orang. Nama kita kiti mudu mel togem, niye edit tolo. Ini kipu enda undo. Pache, niye bo undo dotti kaya bila. Nyaan undo ni noda pam. Enda mola, orang pendin da tolibalu pun undo maingundo mana lalayan. Kolam, petta nangen nangen rachcha pete bogan, kari ilan engal kiri. Aduh parain, nenggal ayah. Yel lah, amari ini nampun. Awisnya mila tar rugal, aisyu koragim. Ari bunda, nari bundu. Ari villa, nari illa. Ida aningan awasta. Berada pulu hari samai nenggal ayah de. Tangan de panido kengadi. Yes. Nyaan nenggal pulu hari samai nenggal illa. Duty is first. Nyaan ipa cehido bundu dikendu mazade niam. Manusia illa. Manusia kita ram. Nenggal pol custom sin deh im gawa polis sin deh niricna tera ulah. Ido kan nenggal kengen manusia. Hm. Yengen a manusia ayun. Kecil ni dalam pedi gudi, mohon gudi di bawah dalam bela bela dalam mikro merenda. Aa raket ini pertahanan kandi kalau boleh itu. Anniversary til Sam Alexum Kasim Bay, matra mai rendil ya. Ninggalom, adilur media try rendu. Apa kerja rendu? Ini cody kaya ninggal ara mana? Paraya. Kecil ni dalam ikhlasan esok yang nanti ya narkotik office rani ya. Peri David, David Thomas. Adine pun yanggal ini ayam. Kau ni tuhki kulu? No. Ninggal kini orang itu mungkin atau orang yang orang ini. Polisum, customsum, orang boleh ninggal kerja cuma untuk. Rasa peranan orang orang itu, ninggal orang mana lila. Pache, saya parah ini sendiri cendana orang pandai nak. Ninggal kerja rasa peranan. Saya ngalih ini cegah nama saya. Madi, ini ada wak madi ni. Saru parni itu muda, nyangga ke manusiai. Nyangga lagi tu ada rezeki kan? Keti je dal, cicu orang pa. Kenapa elum? Ini yang orang tenduh beranam, enggan beranam mandi nyang tiri mani kya. Kenapa orang ini dewi mana cor? Agak tak kita mahu terus dewi mana kita dengar mana? Aro orang tidak tahu mana jangan. Ini kita jiwit luar agro hul ya. Hmm. Relax. Yang mesti kita. Ninggal cahid itu Sam election order lalu revenge ayat dengan kita. Buri darah maya kucing tanah. Ariam sir. Nyangga lalu kandu ni ayah nak agree kini lah. I understood, but Sam Alexum Kasim Bayim pedi lawan itu beri. Yang dah jalan udah single dengan lain sendiri cepat tu. Sheri sir, right. Kau 
കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും എത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പടച്ചോന്റെ കൃപ ഞങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചെന്ന് സാം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല കസ്റ്റംസ് കറക്ടർ ജനാർദ്ദനം പോറ്റി സാമിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കെന്തോ പേടി തോന്നുന്നു എന്തിന് ചേച്ചി ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട നമ്മുടെ കൂടെ ഇവരൊക്കെയല്ലേ ഡേസി ഇപ്പൊ പോയിക്കോളൂ എനിക്കത് കേട്ട് ചിരിയാ വരുന്നത് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചിരിച്ചു തള്ളണ്ട അതും എനിക്കറിയാം ശത്രു എത്ര ദുർബലനാണെങ്കിലും നിസാരമായ കാണരുതെന്ന എന്റെ ഗുണപാഠം ജോലി ആ ഞാറുവാലി പെണ്ണ് എന്റെ അടുത്ത് വരണം ശരി സാർ കൊണ്ടുവന്നാൽ അടിതൊട്ട് മുടി വരെ ഒരു ഫുൾ സ്കാനിങ് അത് കഴിഞ്ഞ് എന്നെ കണ്ടാൽ മതി കാശിം ഭായി നീ ഇപ്പൊ പഴയ ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു അല്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിന് ലക്ഷ്യമുണ്ടെന്ന ബോധ്യമായപ്പോ ഞാനത് ഉപേക്ഷിച്ചു ഹായ് അവയ്യോ ഫൈൻ എനിക്ക് ടിറ്റിയോട് അല്പം പേഴ്സണലായിട്ട് സംസാരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു എന്താ മടുത്തു സാമലക്സിന്റെ കൂടെയുള്ള ജോലി മടുത്തു നിങ്ങളുടെ പപ്പയും സാമലക്സും നടത്തിയ പല ബിസിനസ് രേഖകളും എന്റെ പക്കലുണ്ട് ആരും അറിയാതെ ഞാൻ അതെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് കൈക്കലാക്കി എന്റെ കൂടെ വന്ന അതെല്ലാം ഞാൻ തെറ്റി ഏൽപ്പിക്കാം അതുകൊണ്ട് തനിക്കും കുടുംബത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണം ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സഹായം ഞാൻ ഇപ്പൊ വരാം റൂബി ശരി പോവാം ആയിയെ ബേട്ടി ആയിയെ ഓഹോ നിങ്ങളുടെ പ്ലാൻ ആയിരുന്നു എന്നെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്ത് തോന്നുന്നു സഹതാവ് നിങ്ങളുടെ ഈ ചിരി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഏറെ നേരം ഉണ്ടാവില്ല ഈ കാസിംബായുടെ പിടിയിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടും നിനക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് അഹങ്കാരവും സാമലക്സിനെയും എന്നെയും അത്ര വേഗം തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല നിനക്ക് ഹാർബറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ തട്ടിയെടുത്ത ബാഗ് എനിക്ക് കിട്ടണം അതൊക്കെ ഈ രാജ്യം കടന്നിട്ട് ദിവസങ്ങളായി ഇല്ല അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ പാടില്ല സംഭവിച്ചു പോയി ഇത് മാത്രല്ല ഇങ്ങനെ പലതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു സാമലക്സിന്റെ പതനത്തിൽ കുറഞ്ഞെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരുന്നില്ല അതിനു വേണ്ടി തന്നെയാ സാമലക്സിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാൻ എന്റെ ചേച്ചി തീരുമാനിച്ചതും സൈമന്റെ പേരിലുള്ള പല സ്വത്തുക്കളും ഇന്ന് എന്റെ ചേച്ചിയുടെ പേരില്ല ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയുന്നു കാസിംഭായ് കൊണ്ടും കൊടുത്തും അറിഞ്ഞും അനുഭവിച്ചുമാണ് സാമലക്ഷ് ഇവിടെ മലയെ തീർക്കുന്നത് ആ എന്നോട് ലോകമെന്തെന്ന് അറിയാത്ത ഇവരുടെ കളി കാസിംഭായ് അങ്ങോട്ട് വീശിയ കാറ്റ് ഇങ്ങോട്ടും വീശുമെന്നുള്ളത് പ്രകൃതി നിയമം എനിക്കെതിരെ വരുന്ന ഏത് കൊടുങ്കാറ്റിനെയും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ ഞാനെന്ന് ശക്തനുമാണ് ശത്രു സംഹാരം തുടങ്ങാണ് സാം അലക്സ് മനസ്സിലായോ കണ്ടോ കണ്ടോ ചേട്ടായി തോറ്റില്ലേ മുഖത്ത് ചമ്മല് കണ്ടോ ചേട്ടായി 
कईवशपुर <laughs>
എല്ലാം കാണുന്ന ഒരു പണിസമ്പ്ര ഉണ്ട് മോനെ മോൻ വിഷമിക്കണ്ട വിധിയെ തടുക്കാൻ നമുക്കാവില്ല നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ മോൻ ഒരിക്കലും തെറ്റാരനും അല്ല ഇത്രയും വലിയൊരു സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനും അവരെ നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരുവാനും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ സഹകരണം വളരെ വലുതാണ് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള സംഘങ്ങൾ വളർന്നവരാതെ നോക്കേണ്ടത് ഓരോ പൗരന്റെയും കടമയാണ്